नमस्ते एंड वेलकम टू यंग शेफ विद मी लावण्या సో ఇవాళ కూడా మన యంగ్ షెఫ్ మరో అద్భుతమైన రెసిపీతో సిద్ధంగా ఉంది వచ్చేది ఎవరు అని ఆలోచిస్తున్నారు కదా ఇష్టమైన వాళ్ళకి రాస్తాం ప్రేమ లేక మన ముందుకు వచ్చేస్తుంది బీకామ్ కంప్యూటర్స్ బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఇంతకు ముందు వేరే రిప్లై విన్నానండి గురించి నీ హాబీస్ ఏంటా లేక నా హాబీస్ డాన్సింగ్ రీడింగ్ బుక్ డాన్స్ వచ్చా ఓకే ఇప్పుడు ఏమన్నా అడగండి అది ఆలోచిస్తున్నా రీడింగ్ బుక్స్ ఇంకా ఇంకా అంతే అంతే సరిపోతాయా ఆ రోజులో సరిపోతాయి నీకు వంట వచ్చా ఇంతకి ట్రై చేస్తా ట్రై చేయడం అంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చాక అంటే అంటే నువ్వు ఇవాళ నన్ను ఏదో చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యే వచ్చినట్టు నో ప్రాబ్లం ఏం కాదు మీకు అయితే బాగా కుక్ చేయవా ప్లీజ్ నువ్వు ట్రై చేయకు పర్ఫెక్ట్ గా చెయ్యి ఇక్కడ ఏం చేస్తావు ఇంతకి క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ కీమా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నూనె బ్రెడ్ చికెన్ మసాలా మిరియాల పొడి కొత్తిమీర ఉప్పు పాల మీగడ క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసాం కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం శాండ్విచ్ ఎలా చేయాలి ఫస్ట్ ముందుగా పాన్ పెట్టుకోవాలి ముందుగా పాన్ వంగవా క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ ఎలా చేయాలంటే ఒక శాండ్విచ్ కొనుక్కొని దాన్ని క్రీమ్ లో ముంచుకొని తిండమే అని కాదు కదా చేద్దాం స్టవ్ వెలిగియాలా స్టవ్ వెలిగడానికి కష్టపడతారు జనాలు ఓకే దాని తర్వాత ఆయిల్ ఆయిల్ తీసుకోవాలి నా పర్మిషన్ అవసరం లేదు నువ్వు చేయి పర్లేదు ఆయిలేనా ఇది ఆయిలేనా అంట ఆయిల్ ఆయిల్ వేడెక్కుతుంది కదా సో అది వేడెక్కే అంత వరకు యాక్చువల్గా నేను ఈ ఈ షో మా ఇంట్లో వాళ్ళు చాలా బాగా చూస్తారు మా మమ్మీ మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ థ్యాంక్ యూ యాక్చువల్గా ఈ థీమ్ వచ్చేసి చాలా బాగుంది హ్యాచ్ ఆఫ్ టు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అబ్బా ఫస్ట్ టైం షోని యాంకర్ని కాకుండా మా వెనకాల సపోర్ట్ చేసే మా డైరెక్టర్స్ని కూడా మెచ్చుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆంటీ మీ ఫ్యామిలీకి ఆయిల్లో చికెన్ వేసి ఓకే కలపాలి చికెన్ కీమా సో ఫ్రెష్ చికెన్ కీమాని మనం ఆయిల్లో కొంచెం షాలో ఫ్రై చేసుకోవాలి దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ ఓకే తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ మిరియాల పొడి ఓకే సో రెగ్యులర్ ప్రాసెస్ కొంచెం తర్వాత ఏమవుతుంది మీరు వేచి చూడండి తర్వాత దీన్ని కలిపేసి తర్వాత కలపాలా ఓకే నువ్వు ఫస్ట్ టైం ఇంట్లో కుక్ చేసిన రెసిపీ ఏంటి మ్యాగీ మ్యాగీ మీద ఏంటో అమ్మాయిలు ఆస్తి పంపకాలు రాసుకున్నట్టు నాకు కూడా మ్యాగీ వచ్చి నాకు మ్యాగీ వచ్చి నాకు మ్యాగీ వచ్చి అందరూ మ్యాగీ చేస్తారు తర్వాత అండ్ దీంట్లో ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ అండ్ పచ్చిమిర్చి ఓకే సో ఇది నేను కలుపుతూ ఉంటాను ఈలోపు మీకు మరింత ఎంటర్టైన్మెంట్ డోస్ ని పెంచడానికి మన వృద్ధ కళాకారిని ఐ మీన్ ముద్దు కళాకారిని అలేకియా అద్రి పోయే స్టెప్స్ తో మనం ముందుకు వచ్చేస్తుంది లెట్స్ వెల్కమ్ అలేకియా వన్ టూ గానికి 22 బస్తిల మస్తు కట్ అవుట్ బచ్చా గాన్ల బ్యాచ్ ఉండేదే వచ్చిన మంటే సుట్టు టికే సాలక ఓ నైట్ ఎక్కి డొక్కు బుల్లెట్ సందు సందుల మందు కోసం ఎతుకు తాంటే రోట్ సిల్క్ షీర గట్టు కోని చెడు వీరు మెర్సినట్టు బొట్లం గట్టిన బిర్యానీకి బొట్టు బిల్ వెట్టినట్టు బంగ్లా మీద నిలుసోనుంది రో ఓ సంద మావ సుఖ దాగక శక్కర్ వచ్చారు శ్రీ వంద మావ చిక్క లెక్క దుంకుతుంటే రో ఆ సంద మావ చుంకి జారి చిక్కుకుంది రో నా దిల్లు కుమావ చేయమనగానే చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే ఆ నాకు సిగ్గు అది దీని ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారు చేయమనగానే చేసింది టాలెంట్ ఉన్నప్పుడు ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఇదేనేమో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు మన రైస్ చికెన్ మాడిపోతుంది 
అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు కొంచెం చికెన్ మసాలా కొంచెం చికెన్ మసాలా ఓకే కొద్దిగా చికెన్ మసాలా డాన్స్ చేసినట్టే అది కూడా అన్ని డాన్స్ చేసినట్టు టైప్ నుంచి అండ్ కొత్తిమీర్ కొత్తిమీర్ వెరీ గుడ్ అవి కొత్తిమీర్ వేసిన తర్వాత ఎంత అందంగా తయారైందో ఇది నాలాగా కలిపేసే కలిపే అన్న ఇంకేం వేయాలి నువ్వు వేస్తుంటే నేను కలుపుతుంటా అండ్ దీంట్లో వేసేసుకోవాలి వేసేనా వేసేసే ఎందుకు ఇందులో ఇప్పుడు శాండ్విచ్ ప్రిపేర్ చేయాలి ఓకే ఇందులో ఇంకేమన్నా యాడ్ చేస్తామా మనం చేయాలి చేయాలి చల్లారి తరింత చల్లారిన తర్వాత మరి డిస్కౌంట్ లో మాట్లాడుతున్నాను ఏదో ఆషాడంకి కొంచెం కొంచెం ఆఫర్ ఇచ్చినట్టు బాగానే మాట్లాడు తర్వాత ఇప్పుడు కొంచెం చల్లారాలి దాని తర్వాత ప్రాసెస్ ఏంటి అండ్ దీంట్లో ఇప్పుడు హంక్ కార్డ్ వేసుకోవాలి అంటే నైట్ అంతా ఒక క్లాత్ లో కర్డ్ ని గట్టిగా పెడతాయి ఇలా అవుతుంది ఓకే సో వాటర్ కర్డ్ లో ఉన్న వాటర్ మొత్తం పోయి ఇట్లా తయారవుతుంది లైక్ మలై కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అనమాట ఓకే దీన్ని హాఫ్ చికెన్ లో వేసుకోవాలి అందుకే నా క్రీమీ అన్నావు సో నైట్ మొత్తం దీన్ని ఒక క్లాత్ లో కట్టి తల కింద పెట్టుకొని పడుకోవాలా తల కింద పెట్టుకోదు అప్పుడు మీ తలలో ఉన్న పేలని అందులోకి వెళ్తే అనమాట రెసిపీ మరి ఆశయంగా తయారవుతుంది సో దాన్ని ఒక క్లాత్ లో పెట్టండి తర్వాత అండ్ దీంట్లో పాల మీగడ వేసుకోవాలి పాల మీగడ మళ్ళీ ఓకే అండ్ దీన్ని కలుపుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఈ బ్రెడ్ లో ఇలా పెట్టేసుకుందాం ఓకే ఒక బ్రెడ్ నేను పట్టుకున్నా బరువున్నట్టు బ్రెడ్ మనం ఈ బ్రౌన్ తీసేసుకున్నాం పైన తొక్క తోలు తీసేసుకొని దాని లోపల స్టఫ్ చేసుకొని స్టఫ్ చేసుకొని ఇది పెట్టేసి ఓకే ట్రయాంగిల్ షేప్ లో కట్ చేసుకోవాలి బ్రెడ్ పైన మనం అప్లై చేసుకోవాలి బ్రెడ్ ని మనం ఏం కాల్చలే కదా ఆహా లేదు యాక్చువల్లీ శాండ్విచ్ అంటే కాల్చరు ఫుల్ డిస్కషన్ నెక్స్ట్ ఇలా పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి శాండ్విచ్ కావాలి కాబట్టి శాండ్విచ్ ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉంటుంది కాబట్టి ట్రయాంగిల్ షేప్ లో కట్ చేసేసుకోవాలి ఓకే అట్లా కాదు అట్లా కాదు అట్లా కాదు ఇట్లా దాన్ని ఆ కార్నర్ నుంచి ఈ కార్నర్ కి లాగ్ ఇట్లా వెరీ గుడ్ శాండ్విచ్ ఎలా కట్ చేయాలో మీరు నేర్చుకోవాలంటే రోజు యాక్సెప్ట్ చూడాలి సో అన్ని ఇలా కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు దీన్ని దాన్ని తినేద్దామా తినేయద్దు సర్వ్ చేసుకోవాలి ఓకే అండ్ దీన్ని ఇలా పెట్టేసిన తర్వాత టమాటో పీస్ గార్నిషింగ్ కూడా చేసుకోవాలి యా ఫైన్ ఫైన్ తినేటప్పుడు మరింత అందంగా కనిపించడానికి ఆ సర్వింగ్ ప్లేట్ ఈ ఒకసారి మరీ అంత మూలకు రాలేకపోతున్నా నేను నువ్వు కూడా ఇటు వచ్చి క్యాబేజ్ కీరా క్యారెట్ అండ్ లెమన్ నైస్ సర్వింగ్ ప్లేట్ కదా యాక్చువల్లీ తినేటప్పుడు గార్నిషింగ్ ఎక్కువ చేసుకొని తిన్నాం అనుకోండి కళ్ళకి ఫస్ట్ నిండిపోతుంది ఆ తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా కడుపు కూడా నిండిపోతుంది వచ్చేసింది మొత్తానికి స్టేడియం లోకి కస్టమర్ కంప్లీట్ చేస్తాం సో రెడీ అయిపోయింది మన రెసిపీ క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ చాలా కలర్ఫుల్ గా రెడీ అయిపోయింది దీన్ని టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్పే ముందు క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ కీమా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు నూనె బ్రెడ్ చికెన్ మసాలా మిరియాల పొడి కొత్తిమీర ఉప్పు పాల మీగడ క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టి దానిలో నూనె వేసి వేడయ్యేంత వరకు చూసి అందులో చికెన్ వేసి రెండు నిమిషాల పాటు వేయించుకోవాలి అందులో సరిపోయినంత ఉప్పు ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి ముక్కలు చికెన్ మసాలా వేసి కలుపుకొని ఆ తర్వాత అందులో కొత్తిమీర బౌల్ లోకి తీసుకొని హంకర్డ్ పాల మీగడ వేసి కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని బ్రెడ్ పై వేసి శాండ్విచ్ షేప్ లో కర్డ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే రుచికరమైన క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ రెడీ క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసాం కదా ఇప్పుడు ఈ శాండ్విచ్ ఎలా ఉందో నేను అలాగే ఆ లైక్ హెయిర్ టేస్ట్ చేసి చెప్తాం తీసుకో నేను చేశాను కాబట్టి మీరు చెప్పాలి ఎలా ఉందో చెప్తాం కదా చెప్తే నేను సో క్రీమీ చికెన్ శాండ్విచ్ చాలా క్రీమీగా ఉంది 
అండ్ శాండ్విచ్ మనం చికెన్ శాండ్విచ్ రెగ్యులర్గా తింటాము కాకపోతే ఆ ఫ్లేవర్స్తో కాకుండా కొంచెం వెరైటీ ఫ్లేవర్స్తో ఎక్కువ క్రీమ్ని ఇంక్లూడ్ చేసి చేసుకున్నాం అనమాట వెరీ నైస్ రెసిపీ నా ముక్కు ఇంకా చాలా అంటుకుంది చాలా బాగుంది రెసిపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆలైక్య ఇంత మంచి రెసిపీని పరిచయం చేసినందుకు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ యువర్ డ్రీమ్స్ నువ్వు లైఫ్లో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు అన్నీ సాధించి అప్పుడు మళ్ళీ రావాలి యంగ్ షెఫ్కి ఓకే అవన్నీ ఆయన ఎనికి వెళ్ళి చచ్చుడు అని చెప్పాలి నాకు నువ్వు ఉంటావా అప్ప అప్పటికి ఇక్కడే అంటే ఇక్కడే ఉండకపోవచ్చు ప్లేస్ మారచ్చు కానీ నేను ఉండడం మాత్రం పక్క నేను ఉండడం మాత్రం పక్క అయితే మీరు ఎక్కడున్నా నేను వచ్చి మిమ్మల్ని కలుస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నీకున్నంత అభిమానం వాళ్ళకు కూడా లేదు తెలుసా అండ్ ఇంకేమైనా చెప్పాలా లవ్ యూ ఓకే సార్ చూసారు కదా అలేకి పర్చేస్ చేసిన క్రీమీ చికెన్ సాండ్విచ్ నాకు చాలా నచ్చింది మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇలాగే రేపటి యంగ్ షెఫ్ లో మరో కొత్త రెసిపీతో కొత్త యంగ్స్టర్ తో మీ ముందుంటా అంటే దాని దిస్ ఇస్ దాయింగ్ ఆఫ్ బాయ్